এই লেসনে আজ আমরা শিখব লগ ইন আজকে আমরা মূলত একটি লগ ইন পেজ ডিজাইন করব তারপর যদি আমাদের সময় থাকে তাহলে আমরা কিভাবে লগ ইন করতে পারি সেই বিষয়টিও আজকে আমরা দেখব এর জন্য প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমে একটি লগ ইন পেজ আমাকে ডিজাইন করতে হবে এবং এই যে লগ ইন যে মেনুটি রয়েছে এখানে ক্লিক করলে যেন আমাদের ওই লগ ইনের যে ইন্টারফেসটি রয়েছে সেটি যেন আমাদের এখানে ডিসপ্লে করে সেই কাজটি করতে হবে তাহলে চলুন আমরা প্রথমে একটি ফাইল তৈরি করে নিই যেটির নাম দিব আমরা লগ ইন তাহলে আমরা নতুন একটি ফাইল তৈরি করে নিই ফাইল লগ ইন ডট পিএসপি এবার আমরা দেখেন ঈশ্বর লগ ইন যে ফাইলটি রয়েছে এই ফাইলটি আর রেজিস্ট্রেশন ফাইলটি প্রায় একই রকম এর জন্য আমরা রেজিস্ট্রেশন ডট পিএসপি যে ফাইলটি আছে সেটিকে আমরা হুবহু কপি করে নিলাম আচ্ছা কপি আচ্ছা হুবহু কপি করার দরকার নেই আমরা প্রথমে এইটুকু পার্ট কপি করে নিলাম হুবহু কপি করতে গেলে আপনাদের একটু বুঝতে সমস্যা হতে পারে আমি এই জন্য হুবহু কপি করলাম না আমি শুধু আর একটা বিষয় কপি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে হেডার ডট পিএসপি যে ফাইলটি রয়েছে সেটি আমরা কপি করলাম হেডার ডট পিএসপি এবং ফাংশন তিনটিকেই আমরা কপি করে নিয়ে নিলাম এটিকে আমরা প্রথমে দিয়ে দিব এই প্রথমে তাহলে আমরা কী করলাম নতুন ফাইলে আমাদের যে হেডার ডট পিএসপি যেটি ছিল সেটিকে আমরা ইনক্লুড করলাম আচ্ছা পিএসপি কোড আমাদের লিখতে হবে পিএসপি পিএসপি ক্লোজিং এইবার এই তিনটিকে আমরা এখানে দিয়ে দিব তাহলে তিনটি ফাইল আমরা ইনক্লুড করেছি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ফাইলের কাজ কি হেডার ডট পিএসপি হেডারে যত ফাইল আছে সব কিছু ডিবি কানেক্ট ডাটাবেজের কানেকশন আর ফাংশন যে ফাইলগুলো সেগুলো এখানে এইবার আমাদের এত কিছু দরকার নেই এটা শুধু আমরা দিয়ে দেব লগ ইন ফর্ম লগ ইন ফর্ম এইবার সাকসেস মেসেজ আচ্ছা থাক আমাদের লগ ইন ফর্মের জন্য সচরাচর লাগবে শুধু ইমেল অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড এইগুলো সব আমরা রিমুভ করে দেবো শুধু ইমেলটিকে রাখবো আর পাসওয়ার্ডকে রাখব এইবার আমরা এখানে দিয়ে দিব লগ ইন লগ ইন এখানে আমরা নিয়ম দেব লগ ইন বাটন ডিফল্ট বাটন আমরা এটাকে প্রাইমারি করে দিই বুট স্টাইপের ক্লাস যদি প্রাইমারি করে দিই তাহলে পি আর আই এম এ প্রাইমারির যে কালারটি বুট স্টাইপের টেম্পলেটই এবার আমরা লগ ইন ডট পিএসপিতে গেলাম আচ্ছা আমাদের লিঙ্কটা তৈরি করতে হবে শুধু আমরা ফাইল তৈরি করেছি এবার আমরা হেডার ডট পিএসপিতে গিয়ে আমার যেখানে লগ ইন যে মেনুটি রয়েছে যে এখানে এখানে বলে দিতে হবে লগ ইন ডট পিএসপি ওকে এই ছিল আমাদের লগ ইন ডট পিএসপি এই যে দেখেন লগ ইন ডট পিএসপি আমাদের চলে এসেছে এখানে বলতেছে যে এই দশ নম্বর লাইনে ইরোর আচ্ছা আমরা একটু দশ নম্বর লাইনে কি রয়েছে আমরা একটু দেখে নিই দশ নম্বর লাইন আচ্ছা সাকসেস মেসেজ বলতেছে আচ্ছা এই মেসেজ আসলে আমার এখানে দরকার নাই এখানে আমি উঠাই দিলাম এই ভেরিয়েবলগুলো আমার আসলে এখানে দরকার নাই কারণ এখানে আসলে ভেরিয়েবলগুলো শো করানোর অন্য কোনো কিছু নাই এখানে ইমেল ইরো এটা থাকতে পারে ইমেল অ্যাড্রেস ভ্যালু ওকে এবার দেখেন ওকে আনডিফেন্ড ভেরিয়েবল ইমেল অ্যাড্রেস আছে এই এই ইরোরগুলো আমার দরকার এর জন্য আমরা এটা প্রথমে ইকো সরি ভেরিয়েবলগুলো আমরা ইনিশিয়ালাইজ করে নিলাম পাসওয়ার্ড ইরোর কারণ একটা ইউজার পাসওয়ার্ড এবং ইমেল অ্যাড্রেস না দিতে পারে এই জন্য আমরা দুটিকে আমরা এখানে রেখে দেব ইকুয়াল টু সেভ হ্যাঁ আমার অলরেডি চলেছে দেখেন প্রাইমারি বাটন প্রাইমারি ইউজ করার ফলে যে আমাদের এই কালারটি বাটন হয়েছে আর আমরা চাইলে পেজের একটু উইটটা বাড়াই দিতে পারি ইমেল ইমেল আমার একটা বিয়ারটা ইউজ করলাম জাস্ট বাটনটিকে সুন্দর করানোর জন্য দেখেন আমাদের লগ ইন ফর্মটি চলে এসেছে হাইটটা কাজ করতে পারি একটু মিনিমাম হাইটটা একটু বাড়াইয়া দেয় তাহলে একটু দেখতে সুন্দর হবে স্টাইল স্টাইল ইকুয়াল টু মিন হাইট চারশো পিকজাল আপনারা এই কাজগুলো অবশ্যই সিএসএস ফাইলে করবেন জাস্ট ক্লাসটা এখানে কল করবেন 
এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে যখন আমরা এই ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড এই দুটি যখন সে ইনপুট দিবে তখন আমরা ডাটাবেস থেকে আমরা চেক করব যে যে ইমেল অ্যাড্রেসে যে পাসওয়ার্ডটি সে আসলে ইনপুট দিয়েছে সেটা আসলে আমাদের ডাটাবেজে রয়েছে কিনা যদি ডাটাবেজে থাকে তাহলে আমরা অথেন্টিকেশন ইজ সাকসেসফুলি আর আদারওয়াইজ আমরা বলে দেব যে সামথিং কোনো কিছু একটা ইরোর মেসেজ আমরা দিয়ে দেবো সচরাচর যে ধরনের ইরোর মেসেজগুলো থাকে যে দিস ইমেল অ্যাড্রেস ইজ নট ভ্যালিড বা ইমেল অ্যাড্রেস আর ইউজার নেম ইজ নট ভ্যালিড এই জাতীয় কিছু এস মেসেজ আমরা দিয়ে দিব এবার আমাদের রেজিস্ট্রেশন ডট পিএসপিতে আমাদের এই ছোট্ট একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন ডাটাবেজে পাসওয়ার্ড সেভ করতেছি আমরা একটু দেখি লোকাল হস স্ল্যাশ পিএসপি মাই অ্যাডমিন ডাটাবেজে গিয়ে আমরা দেখব যে আসলে আমাদের পাসওয়ার্ড যে ফিল্ডটি রয়েছে সেখানে আসলে যে ভ্যালুগুলো আমরা এন্ট্রি দিচ্ছি তার পাসওয়ার্ড হিসেবে যেগুলো আমরা এন্ট্রি দিচ্ছি সেই ভ্যালুগুলো একদম প্লেন টেক্সট হিসেবে রয়ে গেছে দেখেনি যে পাসওয়ার্ড এইভাবে যদি আমরা পাসওয়ার্ডকে রাখি এটা তো আসলে একটা সিকিউরিটি ইস্যু যে যে এই সাইটটির ওনার সে কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ডটি কী রয়েছে সেটি সে পেয়ে যাবে তখন আসলে সেই সিস্টেমটির ইউজারের কাছ থেকে সে আসলে বিশ্বস্ততাটা হারিয়ে ফেলবে এই জন্য সচরাচর আমরা এই পাসওয়ার্ডকে ভাবে রাখি অন্যভাবে সচরাচর এম ডি ফাইভ এম ডি ফাইভ করে রাখি এটা এম ডি ফাইভ একটি অ্যালগোরিদম ইউজ করে আপনার এই যে ভ্যালুটি রয়েছে সেটিকে আসলে ইনক্রিপ করে ফেলবে এই জন্য আমরা এটিকে পাসওয়ার্ডটিকে আমরা এম ডি ফাইভ করে তারপর আমরা ডাটাবেজে রাখবো এইবার আমরা যে পাসওয়ার্ড যেখানে আমরা ইউজ করতেছি সেখানে পাসওয়ার্ড এখানে আমরা দিয়ে দেবো এম ডি ফাইভ আচ্ছা পাসওয়ার্ডকে আমরা এখানে এম ডি ফাইভ করে দিই ডলার এম ডি এম ডি ফাইভ ইকুয়াল টু ফাংশনটির নাম হচ্ছে এম ডি ফাইভ এম ডি ফাইভ ইউজ করার ফলে আমাদের এখানে তাহলে ভেরিয়েবলটি কোনটি হবে আমাদের এই যে পাসওয়ার্ড এম ডি ফাইভ করার ফলে আমাদের পাসওয়ার্ডটি কীরকম হয় আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এবার আমাদের এই এই পাসওয়ার্ডটির পরিবর্তে আমাদের যে এম ডি ফাইভ যে পাসওয়ার্ডটি রয়েছে সেটি আসবে আমাদের আমরা অন্য একটি ইউজারদের রেজিস্ট্রেশন করি আমরা রেজিস্ট্রেশন পেজে গেলাম নাম দিলাম মিস্টার কবির লাস্ট নেম হক মোবাইল নাম্বার আমরা একটা কিছু দিলাম ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম কে বি কবির অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এখানে কনফার্ম পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এখানে এসে যে ছোটো একটি কাজ আপনাদের করতে হবে মোবাইল নাম্বার এটাকে আপনারা চেক করে নেবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক যেন মোবাইল নাম্বার আমাদের দেশে সচরাচর এগারো ডিজিটের সম্ভবত হয় আমি ভুলে গেছি কত নাম্বার আমাদের দেশে সচরাচর মোবাইল নাম্বারগুলো যত ডিজিটের হয় সেই ডিজিট নাম্বারের কম বা বেশি দিলে যেন আপনার ফর্মটি সাবমিট না হয় সেই কাজটি আপনি করবেন যে মোবাইল নাম্বার অবশ্যই আমাদের দেশে যতগুলো ডিজিট থাকবে ততগুলো ডিজিট এখানে ইনপুট দিতে হবে কম বা বেশি হলে আমার এই ফর্মটি আসলে সাবমিট হবে না অর্থাৎ ডাটাবেজে ডাটা সেভ হবে না সাবমিট তো আমার ফর্ম হচ্ছে আমরা আসলে ব্যাক ইন্ডে চেক করে আমরা বলতেছি যে এই ফর্মটি আমার সরি এই ইউজার রেজিস্ট্রেশনটা আমরা সাকসেস না এই কাজটি আপনারা করে নেবেন যে মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই এত ক্যারেক্টারের হইতে হবে এবার আমরা এখানে সাবমিট দিয়ে দিলাম দেখেন বলছে রেজিস্ট্রেশন সাকসেস একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি আমাদের ডাটাবেসটিতে যাই দেখেন এই যে পাসওয়ার্ড যে ফিল্ডটি রয়েছে আগে কীরকম ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আমি একই পাসওয়ার্ড ইউজ করেছি এখানেও এখানেও এবং এই যে লাস্ট যেটি আমরা ইনপুট হয়েছি দেখেন সেটি এখানে কিন্তু আপনি আপনার যে পাসওয়ার্ডটি কত দিয়েছেন এটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারতেছেন না এটা আসলে বোঝাটা খুব কঠিন আসলে এই পাসওয়ার্ডকে ডিক্রিপ্ট করা যায় না তবে অনেক ওয়েবসাইট আছে যেটি আসলে সিম্পল সিম্পল যে পাসওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো ডিক্রিপ্ট করতে পারেন কিন্তু কমপ্লেক্স পাসওয়ার্ডগুলো ডিক্রিপ্ট করা যায় না আমাদের পাসওয়ার্ডটি এভাবে আমাদের ডাটাবেজে স্টোর হয়ে গেল এরপরে আমাদের আসলে লগ ইনের কাজ লগ ইনের কাজে আমাদের যেটি করতে হবে এই যে ইমেল অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড এই দুটি আমাকে প্রথমে চেক করতে হবে যদি ইমেল অ্যাড্রেস না দিয়ে কেউ লগ ইন করতে চায় তাহলে তো আমরা 
বলে দেব তোমাকে অবশ্যই ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে হবে এবার আমরা যাই লগ ইন ডট পিএসপি এখানে ফর্মের অ্যাকশন আমরা দিয়ে দিব লগ ইন ডট পিএসপি এখানে আমরা চেক করব ইফ আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় আমাদের চেক করব ইস সেট ডলার পোস্ট ডলার পোস্টের ভিতরে আমাদের কি থাকবে পোস্ট পোস্টটি বড় হাতের হবে ইউ এস টি পোস্ট এই যে পোস্ট আমরা চেক করবো যে নেম যেটি সেটি আসলে যদি আমাদের নেম ডলার পোস্টে যদি নেম যেটি থাকবে সেটি যদি এক্সিস্টিং এক্সিস্ট করে অর্থাৎ যদি আমরা লগ ইনে সাব প্রেস করি তবে আমাদের আসলে এই কন্ডিশনের ভিতরে আমাদের আসবে এটি আসলে আমরা এখানে চেক করতেছি এবার আমরা কি করব এবারও আমরা এই পোস্টকে আমরা এক্সট্রাক্ট করে ফেলব তাহলে দেখেন যে রেজিস্ট্রেশন ডট পিএসপিতে আমরা যেভাবে এক্সট্রাক্ট করেছিলাম ঠিক একই কাজ এখানেও করব এক্সট্রাক্টের খুব সুন্দর একটি ফাংশন যেটি আসলে আপনার কাছকে অনেক সহজ করে দিবে এখানে এসে আমরা এটাকে এক্সট্রাক্ট করে ফেললাম এবার আমরা চেক করব ইফ আমাদের পাসওয়ার্ড যেটি ছিল সেটি হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফিল ইফ আচ্ছা ইফ ইফ পাসওয়ার্ড যদি পোস্ট যে আমাদের অ্যারিটি রয়েছে সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট করার পরে আমরা পাসওয়ার্ড নামে একটি ভেরিয়েবল পাব এই ভেরিয়েবলে যদি এমটি বা নাল না হয় অর্থাৎ পাসওয়ার্ডে যদি কোনো কিছু সে আসলে ইনপুট দেয় সরি যদি ইনপুট না দেয় এই জন্য এটি করতে হবে তাহলে আমরা বলবো যে পাসওয়ার্ড ইউরোয় আমরা বলে দিব প্লিজ ইন্টার ইয়োর পাসওয়ার্ড প্লিজ ইন্টার ইয়োর পাসওয়ার্ড ঠিক একইভাবে আমরা ইমেলের জন্য করব তাহলে ইভ ইজ নট ডলার ইমেল তাহলে আমাদের ইমেলের জন্য ইমেল ইরোর এটির ভিতরে আমরা মেসেজ হিসেবে বলে দেব প্লিজ ইন্টার ইয়োর ইমেল সেভ দিলাম ঠিক একইভাবে আমরা এখানেও দিয়ে দিব যে সাবমিট ইকুয়াল টু ট্রু আর যখন আমাদের এই ফিলগুলো ডাটা কোনো কিছু থাকবে না যেহেতু তাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে তখন এই পাস সাবমিট যে ভেরিয়েবলটি রয়েছে এটিকে আমরা কি করে দেবো ফলস করে দিব এফ এল এস সি ফলস এখন আমরা দিয়ে দিব ফলস এটি কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম এখন যেহেতু আমরা এই সাবমিটের উপর ভিত্তি করে আমরা আসলে ডাটা বেজে চেক করব যেটি আমরা একটু পরে করব আমি আবত্ত এতটুকু দেখি যে আসলে আমাদের যে ভ্যালিডেশনটি আমরা দিয়েছি যে পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিতে হবে সেটা আসলে আমাদের কাজ করে কি না আমরা এখানে গেলাম মনে করেন আমি এখানে কোনো কিছু ইনপুট দিলাম না এটিতেও আমি কোনো কিছু ইনপুট দিলাম না এবার আমি লগ ইনে দিলাম বলছে প্লিজ ইন্টারিয়ার ইমেল প্লিজ ইন্টারিয়ার পাসওয়ার্ড মনে করেন এবার আমি ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম না পাসওয়ার্ড দিয়েছি বলছে কি প্লিজ ইন্টারিয়র ইমেল ঠিক একইভাবে যদি আমি পাসওয়ার্ড না দেই এবার দেখেন কি বলবো প্লিজ ইন্টারিয়র পাসওয়ার্ড এটি আসলে আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের গুগল ব্রাউজার যে ক্যাশ থেকে আসলে এই ডাটাগুলো আমাদের শো করতেছে এই জন্য বারবার এটি আসতে আসতে আমি আসলে ক্যা আমি ক্যাশটা ডিলিট করে দেই কন্ট্রোল শিফট আর তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সরি কন্ট্রোল শিফট ডিলিট ব্রাউজারে ক্যাশ যেটি থাকবে সেটি ডিলিট করার জন্য কন্ট্রোল শিফট ডিলিট আচ্ছা কোনো কারণে আমাদের এটি কাজ করতেছে না এটি আসলে আমাদের ব্রাউজারে ক্যাশ থেকে আসতেছে যার কারণে এটি বারবার শো করতেছে আচ্ছা এটিকে আমি অন্য ব্রাউজারে নিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা আমি ফায়ারফক্স এটিকে ওপেন করলাম ফায়ারফক্সটি একটু ওপেন হতে একটু টাইম নিচ্ছে আমি ইউরালটিকে কপি করলাম পেস্ট দিলাম 
देखें ये क्योंकि ये नाई जान हमें लग इन दीची बोलते सर प्लेस इंटार योर इमेल प्लेस इंटार योर पासवर्ड एरपर हमें जो क्षति करते हे इमेल एड्रेसटी एखे चाहले दिए दीते इमेल एड्रेस टी आस इनपुट दिए हमें दीब भूते भेलुते हमारे रेजिस्ट्रेशन जी भेलु जी भावे दिए सिलाम शीटी दिले याशुले होए जब आमदे ठीक ईमेल एड्रेस जोनो जी टी कोड चिला मामरा ये जगह ईमेल एड्रेस जोनो एक टू कोड कॉपी कोरे आमर ओखने दिए दिले किंतु होए जावे आमदे कास्टिंग तो शेष ये बात देखन हमारे फायरफॉक्स जब आमी जो दिको ईमेल दे एबीसीडी � ईमेल एड्रेस टी क्यों एखे शो करते हैं पासवर्डे कि आज ये पर्यत एर पर भिडियो डाटा बेस आसले चेक करब जो ये इमेल एड्रेस और पासवर्ड की डाटा बेजर यूजार संगे मैच करे कि ना जो मैच कर तेल बो तुम सकसेसफुली लग इन करते पे छो और जो मैच ना करो जो इमेल एड्रेस और पासवर्ड डाज नट मैच बात को मैसेज हमें दिए देव सबाई भलो थकबें आल्ला हाफिज़